ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಟು ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಟು ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕೆ ಟುಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆ ರೋಲನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅವರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ರವರ ಹೆಸರು ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾನ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಆ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಚ್ ನೇಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಮ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ರವರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಳ ಊರಿನ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆ
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಡಿ ಒ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಡಿ ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ರೂವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಡಿ ಒ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಡಿ ಒ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಡಿ ಡಿ ಒ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೆಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಡಿ ಡಿ ಒ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಡಿ ಡಿ ಒ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ದೇ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ